बैक टू माई चैनल आस आस किचन तो फ्रेंड्स गर्मियां शुरू हो गई हैं और अब बनेगा सत्तू का शरबत तो सत्तू का शरबत बनाने के लिए और सब सत्तू का शरबत बनता है सत्तू ऐसे भी खाए जाते हैं मतलब गाढ़ा गाढ़ा घोल के भी हम लोग खाते हैं तो ये देखिए मैंने चना लिया मैं घर में बनाऊंगी सत्तू और घर में बनाऊंगी पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे घर में सत्तू बनते हैं जो हमारी दादी नानी बनाती थी उस तरह से बनाएंगे बाजार में से तो सत्तू बिकते हैं तो जो भुने हुए चने आते हैं उन्हीं का पीस देते हैं और ये वाला जो बनता है तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये जब हम भिगो देते हैं तो इसके चने की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है तो फ्रेंड्स मैंने एक किलो चना मंगाए हैं इनके हम सत्तू घर में बनाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे बनते हैं तो देखिए मैंने एक किलो चने मंगाए हैं और अब इनको हम इस भगौने में डालेंगे इनको हम भिगोएंगे भिगोएंगे मतलब फुलाएंगे तो ये डाल दिया इसमें और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये देखिए मैंने भिगो दिया है अब इन्हें रात भर हम छोड़ देंगे ऐसे तो ये अच्छे से फूल जाएंगे और मिलते हैं कल सुबह तो पूरी रात भीग चुके हैं सुबह हो गई है और ये चने बहुत अच्छे से भीग गए हैं ये देखिए अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए बहुत अच्छे से भीग गए हैं तो अब इन चनों को हम एक डलिया में रखेंगे तो हम डलिया में रखेंगे उसके पहले नीचे एक कटोरा लगा लेंगे और ये डलिया रख लेंगे तो ये हम इसलिए रख रहे हैं कि जब हम इन्हें फैलाएँ तो पानी ज़्यादा न रहे इस डलिया के छेदों से पानी सारा निकल जाएगा और इनको हम पाँच सात मिनट ऐसे ही रखे रहने देंगे इसके बाद हम इनको किसी कपड़े में डालेंगे सारे चने निकाल लेंगे हम तो देखिए मैंने सारे चने निकाल लिए हैं और इस डलिया में ही हम इसे पाँच सात मिनट तक छोड़ देंगे इसके बाद में हम इन्हें फैलाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स पानी सारा निकल गया है तो अब इनको हम फैलाएँगे कपड़े में तो मैंने एक कपड़ा लिया है मैंने एक साफ कपड़ा लिया है और ये सारे चने हम इसमें डाल देंगे तो ये हमारा पर्दे का कपड़ा है आपके पास सूती दुपट्टा कुछ भी हो उसके ऊपर डाल सकते हैं तो इनको हम इस तरह से फैला देंगे पूरा एक लेयर कर देंगे हमें इन्हें सुखाना है लेकिन हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है मतलब इतना नहीं सुखाना है कि ये कड़ कड़ करके आवाज़ करने लगे हम इन्हें इतना सुखाएंगे कि दाँत के नीचे अगर हम एक चने को दाबें तो ये कच्च से हो कट से ना हो तो अभी यहाँ पंखे की हवा में डाल देंगे थोड़ा सा धूप दिखा देंगे इनको बस तो फ्रेंड मिलते हैं इनको हम तीन घंटे बाद तो ये देखिए फ्रेंड तीन घंटे हो गए हैं चने हमारे सूख गए हैं जितना हमें सुखाना था उतना ही हमने सुखाया है चने बहुत ज़्यादा नहीं सुखाए जाते हैं ये वाले तो मैंने सुबह डाला था एक घंटे धूप में पड़े रहे बाकी ये पंखे की हवा में पड़े रहे हैं तो हम आपको चने दिखाते हैं कि कितनी हद तक सूखे हैं जो चने लेते हैं यहाँ पर रखते हैं और ये मैंने लिया है ये देखिए इस तरह से पिचक जा रहे हैं मतलब ये इस तरह से हो जा रहे हैं ये इस तरह से तो इतना ही हमें सुखाना है तो चलिए अब इन चनों को हम भूनना शुरू करते हैं तो भूनने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और हम ये कढ़ाई में नमक डालेंगे तो ये हमारा नमक है मैंने एक बार यूज़ किया और इसी को मैं बार बार यूज़ करती हूँ एक पैकेट नमक मैंने यूज़ कर लिया है तो उसी को जब भी हमें कुछ भूनना होता है तो मैं यही बार बार यूज़ करती हूँ नमक कभी ख़राब नहीं होता है गैस को मैंने जला रखी थी कढ़ाई हमारी गर्म हो रही थी नमक को हम गर्म हो जाने देते हैं इसके बाद मैं चने डालूँगी इसमें तो हमारा नमक है ना गर्म हो गया हम इस तरह करते हैं तो हीट आ रही है हमें इसे इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि मतलब चने डालते डालते फिर जल जाएँगे तो मुझे मुझे इतना ही गर्म करना है क्योंकि ये गीले चने हैं तो इन्हें थोड़ा सा भूनने में टाइम लगेगा तो हम इन्हें दो पार्ट में भूनेंगे तो इस तरह से डालेंगे इसमें और बाकी के दूसरे बैच में भून लेंगे और इन्हें चलाते हुए हम भूनेंगे ये बहुत ज़्यादा खिलेंगे नहीं हल्के चिटकेंगे क्योंकि अभी गीले हैं ये तो ये सत्तू के चने हैं सत्तू के चने इसी तरह से सुखाए जाते हैं और ये जो प्रोसेस है इसका तो ये दो तीन दिन का प्रोसेस है अगर आप चाहें तो ये दो दिन में पूरा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा अपने पास टाइम भी होना चाहिए तो मैं इन्हें इसी आंच में भूनूंगी देखिए बहुत ज़्यादा आंच नहीं है तो इस तरह से भूनते रहेंगे इसको चलाते हुए भूनेंगे छोड़ना बिल्कुल नहीं है वरना कहीं कहीं जल जाएँगे और कहीं कहीं कच्चे रह जाएँगे 
तो ये लीजिए हमारे ये वाले वेज के चने भुन चुके हैं और जैसा मैंने कहा था कि ये खिलेंगे नहीं ये भुन जाएंगे तो सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है और अगर इन्हें चबा के देखेंगे तो ये भुन गए हैं लेकिन ये कटर कटर अभी भी नहीं होंगे ये अभी भी दांत के नीचे केवल दबेंगे तो फ्रेंड्स इनको हम निकाल लेंगे नहीं ज़्यादा भुन गए तो ये जल जाएंगे तो मैं एक थाली लूँगी और इस तरह की छन्नी लेंगे इससे सब चने निकाल लेंगे इस तरह से करके इनकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और थोड़े थोड़े चटके भी हैं आवाज़ आई है चटकने की तो ये चने हमारे यहाँ जब दादी लोग सत्तू बनाती थी तो भरमुंजा के यहाँ बुझाने जाना पड़ता था काफ़ी लाइन लगती थी फ्रेंड्स भैया लोग जाते थे और कभी कभी तो नहीं बुन पाते थे छोड़ के आना पड़ता था दूसरे गांव में भूनने वाला था और अब आजकल अभी भी हमारे जो मायके में है तो उस वही प्रोसेस है भाभी लोग उसी तरह से जैसे ये मैंने किया इसी तरह से सत्तू बनाती हैं क्योंकि इन सत्तुओं का मज़ा कुछ अलग ही है तो ये निकाल लिया अब हम दूसरे बैच के भी इसमें डाल देंगे तो इनको भी हम इसी तरह से भून के मिलते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स ये भी हल्के से भून गए हैं थोड़ी देर और हमें इनको रखना है तो देखिए अगर ये भूनते हैं तो देखना अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होंगे ये देखिए आपको पता चल गया होगा तो इस तरह से ये नमक में भूनते हैं ये देखिए ये देखिए तो हमारे फ़ोन में चने की जो चने के साथ साथ नमक आ गया है तो मैं इनको चलाते ही भूनूँगी मैंने आ, हमें आपको दिखाना था कि देखिए जब भूनते हैं तो इस तरह से ये नमक के साथ में चिटकते हैं ये देखिए तो इनका भुने ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये देखिए तो इनको इसी तरह से इनको रोकना नहीं है मैंने आपको रोक के दिखाया है कि देखिए इस तरह से भूनते हैं तो पता चल जाता है हमारे चने भुन गए हैं तो देखिए नमक बाहर तक आ रहा है कोई कोई चना छिटक जाता है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो मैं इन्हीं में इसी तरह से करती रहूँगी और इनको भी निकाल लूँगी तो देख पा रहे होंगे आप चटपट की आवाज़ भी आ रही कहीं कहीं चटकते भी हैं ये थोड़े से बहुत कम चटकते हैं तो इनको भी निकाल के मिलते हैं फ्रेंड तो ये लीजिए फ्रेंड हमारे चने भुन के तैयार हो गए ये काफ़ी गर्म हैं तो देखिए बहुत अच्छे से भुन गए हैं देखिए कोई कोई चटके हुए हैं इस तरह से तो इस तरह से फट भी मतलब चने तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा तो फट जाते हैं ये अभी काफ़ी गर्म है अब फ्रेंड्स इन्हें हम फिर से धूप में डालेंगे तो अभी शाम है मैंने शाम को इन्हें भूना है और कल इनको हम धूप में डाल देंगे और अब इन्हें अच्छे से सुखाना है अच्छे से सुखा देंगे इसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको मैंने एक दिन की पूरी धूप लगा ली है बहुत अच्छे से सूख गए हैं आपको आवाज आ रही होगी ये देखिए इस तरह से सूख गए हैं और इन, अगर इनको हम इस तरह से करें तो देखिए ये दो दो पार्ट में हो जाते हैं ये इस तरह से तो ये जो सत्तू हम घर में तैयार करते हैं उनका यही एक रीजन है कि ये अच्छे से इनका सत्तू अच्छा बनता है और जो हम बाजार से लाते हैं वो सत्तू उतना अच्छा नहीं होता है तो देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं एकदम कटोरे की तरह हो जाते हैं ये इस तरह से और जो भुने चने होते हैं बाजार के वो आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे वो आपको अगर इस तरह से करेंगे तो आपका चना ही पूरा आ, मतलब मिस जाएगा तो अब इनको हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास दरेती हो जो दरने वाली तो आप उससे दर लीजिए नहीं है तो आप इस तरह का एक थैला या कपड़ा कोई भी ले लीजिए अगर हम मिक्सी में इसको इसको चलाएंगे मिक्सी में तो क्या होगा कि ये एकदम से पिस जाएंगे तो छिलके नहीं हटेगी इनकी तो ये देखिए मैंने ये ले लिया और इस तरह का आपके पास कोई लोढ़ा हो तो मतलब बटना हाँ तो उसको इस तरह से करिए धीरे धीरे बहुत तेज नहीं मारना है धीरे धीरे से करिए या इस तरह से कर दीजिए ये देखिए आवाज आ रही है आप लोगों को इस तरह से तो ये थोड़ा सा ये है हमारे पास दरेती नहीं है दादी लोग गांव में थी हमारे यहाँ चक्की भी थी हाथ वाली दरेती भी थी क्योंकि तो दादी लोग सतुआ तैयार करती थी तो देखिए छिलकी निकल रही है इस तरह से तो दादी लोग सतुआ तैयार करती थी जब तो क्या करती थी घरे में दरती थी और घरे में उन्हें चक्की से पीसती थी तो क्या होता था अगर हम बाहर पिसा मतलब बाहर कहीं सतवा पिसाने जाते थे चक्की पे 
तो क्या होता था वो मिलावट कर देते थे तो सतुआ का स्वाद बिगड़ जाता था और अपना घर में पीस लेती थी जितना खाना होता था उतना पीस लेती थी ये देखिए तो इस तरह से हम सारे छिलके हटा लेते हैं जितना हो सकता है उतना हम कर लेंगे फिर मिलते हैं फ्रेंड्स तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जितने हद तक हो सका है मैंने इन्हें दो टुकड़ों में कर लिया है मतलब डर लिया है उसे सिलबट्टे से तो अब इनको हम साफ करेंगे मैं इसे सूप में डाल के साफ कर लेंगे इसके बाद मिलते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने साफ कर लिया है इतना साफ हो पाया है एक आध रह गए हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं तो अब इन्हें हम पीस के दिखाते हैं तो ये मैंने मिक्सी का जार लिया है और ये हमने डाले इसमें इसमें आप जीरा डाल सकते हैं मतलब भुना नहीं कच्चा जीरा डाल सकते हैं ऐसे खड़ा और पीस के हमारे यहाँ जब सत्तू तैयार किए जाते थे तो इसमें जीरा भी डाल दिया जाता था फिर चकिया में पीसे जाते थे और बेजर भी डाला जाता था मतलब जौ वो भी डाला जाता था तो, तो अब इसको हम पीस लेते हैं इसका पाउडर बना लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पीस लिया है और ये बहुत अच्छा पीस के तैयार हुआ है ये देखिए एकदम महीन क्योंकि हमने एकदम सुखा लिए थे चने तो अब इनको हम थोड़ा सा छान लेते हैं वैसे है इसमें कुछ भी नहीं फिर भी मैं छान दूंगी इन्हें तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं निकला है एकदम साफ निकला है तो अब इनको हम तो ये लीजिए हमारे सत्तू बन के तैयार हो गए हैं घर में सत्तू बनाने का असली प्रोसेस यही है फ्रेंड्स बाकी तो बुने बुनाए चने का पीस ही सकते हैं आप घर में ला के पीस सकते हैं बाजार से ला सकते हैं लेकिन ये जो ये सत्तू का टेस्ट मिलेगा वो उस सत्तू में बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये अगर आप मतलब घोलोगे या जैसे हम लोग कभी कभी सूखे सूखे मार के खाते हैं तो ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें लगता है हाँ आप सत्तू मारे जा रहे हैं इस तरह की खुशबू आती है तो फ्रेंड्स ये हमारे होम मेड सत्तू बन के तैयार हो गए हैं और आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों को अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर